राइट डाउन ये मैंने कुछ बनाया है वहां से मिट्टी बतानी है उसकी एग्जाम्पल बतानी है यहाँ पे ये बताना है कि ये क्या चीज है इसकी एग्जाम्पल बतानी है ये ऑर्गेनिज्म जहाँ पर एक ओपनिंग है फूड भी अंदर जा रहा है फीचर्स भी बाहर जा रही है इस डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं इसकी एग्जाम्पल क्या है और इन ऑर्गेनिज्म में कौन सी बॉडी प्लान होती है राइट एंड देन दिस इज यहाँ पे सिर्फ एक्टोडर्म है एंडोडर्म है यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म है क्या बोलते हैं उन ऑर्गेनिज्म को और इसकी एग्जाम्पल आपको बताने में तो अब आप जल्दी से ये करो और फिर मैं बस दो तीन मिनट का टाइम देती हूँ डू इट क्विकली चलिए जी अब मुझे बताइए कार्तिक यहाँ पे कौन सी सिमेट्री है बेटा मैम यही नहीं आता था बस चलो कोई बात नहीं कृषा बता रही है मुझे कृषा कौन सी सिमेट्री है बेटा मैम रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री कट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन सो हियर फर्स्ट का आंसर है रेडियल सिमेट्री सरगम कौन सी एग्जांपल है रेडियल सिमेट्री किसमें है सो मैम सिलेंड्रेटा एंड एंड मैम एंड आल्सो नेक्स्ट सीरत ये क्या है बेटा ये क्या शो कर रहा है मैम सीरो वेरी गुड दिस इज थर्ड so है सिलो शिवांशी इसकी एग्जाम्पल बताओ बेटा मैम नीमो नीमाटोलमेंथिस या नीमाटोड इट इज नीमाटोड या नीमेथेलमेंथिस हाँ जी कार्तिक अगर फिफ्थ पता है टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा थोड़ा सा मैं गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग गुंजन हाँ जी कार्तिक कौन अच्छा थोड़ा सा मैं हिंट देती हूँ कंप्लीट की इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा मैम शायद गुंजन आप बताओ इफ यू रिमेम्बर इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है सिंगल ओपनिंग है इंजेक्शन और इजेक्शन कृषा आप बताओ मैम इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम्पल बताओ बेटा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किन ऑर्गेनिजम में प्रेजेंट है चलो अर्नव इतनी देर बताता है नेक्स्ट आ जाइए सरगम टाइप ऑफ बॉडी प्लान मैम ब्लाइंड सैक ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बिल्कुल ठीक है इसकी एग्जाम्पल इफ यू नो दैट नहीं तो मुझे बताओ फिर हम किसी और से पूछे ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान किन ऑर्गेनिजम में है सीरत यू टेल मी मैम सीलेंट्रेटा टीनोफोरा एंड प्लेटी हेलमेंसिस बिल्कुल ठीक है इट इज सीलेंट्रेटा टीनोफोरा एंड 
एक्सप्लेटी है ठीक है अर्नब आल्सो हैज गिवन अस एग्जांपल बट अर्नब फिर गायब हो गया चलिए कोई बात नहीं मैम मैंने दिया अच्छा एग्जांपल क्या था नाम मेरा स्टार्ट इट दैट्स गुड मैंने सोचा कि अर्नब से हम बात कर रहे थे इसका था अर्नब की आज चलिए नेक्स्ट आ जाइए हां जी शिवांशी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग टू जर्म लेयर्स क्या बोलते हैं इनको डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक हां जी ये एग्जांपल खुद बताओ वॉलंटरीली गुंजन इफ यू कैन गुंजन आप हो हां जी कृषा यू टेल मी क्या एग्जांपल है बेटा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की मैम प्लेटी हेलमेंथस नहीं नहीं बेटा डिप्लोब्लास्टिक टू जर्म लेयर्स है सिर्फ हाइड्रा हो सकते हैं ना सीलेंट हम क्या कहेंगे यहां पे पोरीफेरा सीलेंट रेचा एंड टीनोफोरा यही है बस दीज आर डिप्लोब्लास्टिक बाकी सभी डिप्लोब्लास्टिक ओके ओके मैम ठीक है जी तो आई थिंक सबने लिख लिया होगा अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है तो अब हमारे पास नाउ वी विल डू फाइलम कौन कौन से फाइलम है तो पहले हम पहले कुछ टेबुलर फॉर्म में करेंगे पॉरीफरा सीलेंट्रेटा तीनोफोरा पहले हम ये तीन ऑर्गेनिजम्स करें पॉरीफोरा इनको हम और क्या बोल देते हैं स्पॉन्जस सीलेंट्रेटा या नाइजेरिया दीज आर फाइलम्स फाइलम सीलेंट्रेटा या फाइलम नाइजेरिया तीनोफोरा <laughs> इनको कॉमनली हम बोल देते हैं कॉम जेलिस या सी वॉलट सबसे पहले स्पॉन्जेस और इसमें हैबिटेट क्या है मेनली मेरी है तो एक्वेटिक है पहले आप लिख सकते हो एक मिनट ऑल एक्वेटिक मेनली मेरी ऑल एक्वेटिक मेनली मेरी एक्सेप्ट फ्यू सच एस आप रेड पेन से लिख लेना स्पॉन्जिला राइट इट विथ रेड पेन स्पॉन्जिला फ्रेश वॉटर स्पॉन्ज
जो नाइजेरिया है ये भी ऑल एक्वेटिक मेनली मरीन एक्सेप्ट फ्यू सचेस हाइड्रा फ्रेश वॉटर नाइजेरिया हाइड्रा रेड पेंसिलोफोर्स दीज आर एक्सक्लूसिवली मरी इनमें कोई भी फ्रेश वॉटर फॉर्म नहीं है ये सब क्या है डिप्लोब्लास्टिक इसका क्या मतलब है लैक मीजोजर्म मैंने बताया हुआ है डिप्लोब्लास्टिक क्या है टू जर्म लेयर्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म सीमेंट्रेट्स दीज आर आल्सो डिप्लोब्लास्टिक अगेन लैक मीजोजर्म दीज आर आल्सो डिप्लोब्लास्टिक लैक मीजोटा नेक्स्ट आ जाता है बेटा ये एसिमेट्रिकल है These are in the radial symmetry है इनमें भी radial symmetry है They have cellular level of organization koi tissues nahi hai cells ikatthe hue aur organism bana diya cellular traits they have tissue level of organization likewise tinophores they also have tissue level of organization यहां पे हम कहते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान यहां पे अगर बॉडी प्लान है तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान और यहां पर ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान बीपी मीन बॉडी प्लान तो पहले ये नोट डाउन करो फिर हम आगे चलते हैं
हो गया बेटा डन मैम चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं asexual reproduction by fragmentation sponges ko kaat do to har fragment jo hai ek pura sponge bana dega yahan pe asexual reproduction By budding, the asexual reproduction in cilentrates occurs by budding, and in tinopora, the asexual reproduction is absent. Asexual reproduction absent. Ma'am, ये कुछ points लिख लिए ना आपने पहले? क्या कह रहे बेटा? Half page छोड़ दो. इतने हाँ. points लिख लिए ना? हाँ जी हाँ जी बेटा. मैंने five six लिख लिए. Half page छोड़ दो. फिर आगे से शुरू करो. Next आ जाता है बेटा. जो sponges हैं, they are hermaphrodite. और बायसेक्शुअल या फिर हम कहेंगे सेक्सेस नॉट सेपरेट मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेन में सब लोग ये जो है हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं Such as Hydra or unisexual sex is separate. Unisexual means sex is separate, male and female अलग है Such as Aurelia. Commonly क्या बोलते हैं इसको Jellyfish. Tinophora. These are also hermaphrodite. Hermaphrodite or bisexual. Next है fertilization internal. Fertilization. फॉरिफरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन सीलेंट्रेटा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन टीनोफोरा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है इसका मतलब है जाइगोर 
फिर लार्वा जिसमें लार्वा बनता है वो इनडायरेक्ट है और फिर एडल्ट यहां पर भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा का क्या नाम है लार्वा इज प्लेनुला अंडरलाइन कर लेना या रेड पेन से लिख लेना प्लेनुला लार्वा और यहां पे लार्वा कौन सा है पेरन काइन्यूला एंड एम्फी ब्लास्टूला पेरन काइन्यूला या एम्फी ब्लास्टूला और यहां पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लार्वा कौन सा है साइडिपेड लार्वा साइडिपेड लार्वा इज इट ओके नेक्स्ट पॉइंट एक लिख लीजिए स्पॉन्जेस दीज आर कॉलोनियल एंड सोसाइल सोसाइल मीन्स अटैच है सी फ्लोर से कॉलोनियल एंड सोसाइल एस ई डबल एस आई एल ई सीलन ट्रेट्स These are sessile or freely swimming. कुछ स्विम कर रहे हैं कुछ सेसाइल है दीज मे बी सेसाइल और फ्री स्विमिंग और टीनो फोर्स दीज आर फ्रीली स्विमिंग ऑर्गेनिजम दीज आर फ्रीली स्विमिंग ऑर्गेनिजम ठीक है जी ये तो थे आपके डिफरेंसेस में अब आ जाइए यूनिक फीचर्स ऑफ फाइलम पोरिफरा यूनिक फीचर्स ऑफ फाइलम पोरिफरा तो पहले तो हम एग्जाम्पल्स आ जाएंगे टाइप से साइकॉन देन स्पॉन्जिला ल्यूकॉन ल्यूको सोलिनिया यूप्लेक्टेला यू स्पॉन्जिया क्लायोना दीज आर स्पॉन्जेस ल्यूकोसोलिनिया जो है दिस इज सिंपलेस्ट कोलोनियल पॉन्च कैसे है ये आपको ऐसे नजर आएगा कॉलोनी में रहते हैं और इस तरह से अटैच अगर हम बॉडी देखें इसको थोड़ा सा और मैग्निफाई करें तो हमें क्या नजर आता है
ये ये ऊपर एक ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम ये जो बाहर वाली वॉल है दिस इज एक्टोडम अंदर वाली एंडोडम एक्टोडर्म को यहां पे और क्या बोल देते हैं पिनेकोडर्म अंदर वाली को बोलते हैं कोहनोडर्म और ये जो अंदर कैविटी है दिस या पहले चलो इधर दो वॉल्स के बीच में दो बॉडी वॉल के बीच में ये जो है दिस इज कॉल्ड एज मिजोगलिया मिजोगलिया हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और अंदर क्या है दिस इज अ कैविटी कॉल्ड एज स्पोंगोसी और इट इज पैरागेस्ट्रिक कैविटी दिस इज पैरागेस्ट्रिक कैविटी ये जो दो वॉल लेयर्स है इनमें क्या प्रेजेंट है बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है मेनी पोर्स आर प्रेजेंट इन पोर्स को क्या बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज ऑस्टिया इन ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर जाता है वाटर जाता है सर्कुलेट करता है और बाहर चला जाता है ठीक है जी सबने ये नेम्स लिख लिए मुझे बताओ जल्दी से अर्नव कार्तिक ओके मैं थोड़ा सा आपको और इसको हम मैग्निफाई अगर करें अभी भी हमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्या है कहां सेंस है क्या नहीं है तो अगर हम और थोड़ा सा से ये पोर्स मैंने आपको दिखा दिए अब ये जो पिनेकोडर्म है बाहर वाली लेयर सबसे पहले तो ये इट इज फॉर्म डॉ पिंडल शेप सेल्स कॉल्ड एस पिनेकोसाइट सब जगह अंदर वाली वॉल लेयर है कोएनोडर्म यहां पे स्पेशलाइज्ड सेल्स है फ्लैजिलेटेड सेल्स कोएनोसाइट This is flagellated cells, coelocytes. Flagellated collared cells, हम कहते हैं. Coelocytes. 
कॉलर्ड सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं कोएनोसाइल ये बीच में मिजोगलिया है और मिजोगलिया में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं इस तरह से डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं कहां पे मिजोगलिया में प्रेजेंट जो अपना अपना फंक्शन कर रही है किसी के साथ लेना देना नहीं है हर सेल अपना फंक्शन कर रही है ठीक है और ये क्या बिटी खाली है यहां पे क्या है यहां से पानी अंदर आया ये जो फ्लेजेला है ओएनोसाइट्स के ये रेगुलरली मूव कर रहे हैं और ये पानी को सर्कुलेट करते हैं पानी अपने साथ ऑक्सीजन लेके आ रहा है फूड लेके आ रहा है ठीक है तो वो ऑक्सीजन फूड वो सब डिफ्यूज होके कहा पे जा रहे हैं इन सेल्स के पास जा रहे हैं सेल्स में से वेस्ट यहां पे आ रहा है और वेस्ट बाहर चला जा रहा है इज इट ओके ठीक है सो दिस इज इन जनरल और मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाती भी हूं कि कैसे नजर आते हैं ये देखिए अगर हम दूर से देखें तो ये स्पॉन्जेस की कैन एवरीबडी सी यस मैम तो ये स्पॉन्जेस की कॉलोनी नजर आ रही है ठीक है दूर से अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी कॉलोनी है राइट थोड़ा सा और पास में देखो तो आपको क्या नजर आ रहा है ये ऊपर से जो होल्स है ये क्या है दिस इज ऑस्क्यूलम ठीक है ये क्या है ऑस्क्यूलम अभी हमें यहाँ पे ऑस्ट्रिया नहीं नजर आ रहे और अगर हम इसको और मैग्निफाई करें तो आपको एक तो बड़ा सा यहाँ पे अगर कर्सर नजर आ रहा है ये बड़ा सा क्या है ऑस्क्यूलम और ये सारी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं खड्डे से नजर आ रहे हैं दीज आर ऑस्ट्रिया इज इट ओके ठीक है तो ये बना लिया सबने अर्नब हो गया सरगम सीरत चलिए चलिए गुड नेक्स्ट आ जाइए मेरा मतलब अब हमने हम लिख रहे हैं ये तो मैंने आपको बता दिया तो यूनिक फीचर्स का क्या है पॉरिफर्स और स्पॉन्जेस हैव वाटर कैनाल सिस्टम दे हैव वाटर canal system it has many pores on the wall called as ostia many ostia dhyan se many many ostia through which water enters in the pongo sea circulation of water by flagellated
coenocytes. Water exits outside through single, yaad rakhne, single osculum. So, we will say, therefore, sponges have many, I will tell you again, many oscula, which we call inlets, and single osculum outlet. Many osteo, single osteo. ठीक है जी. Next point आ जाइए. Water canal system is the is formed by the body wall. Water canal system is formed by the body wall which can be of different type which can be of different types based on the thickness of the body wall Based on the thickness of the body wall. This is the simplest. Hai. Agar body wall bita. Zyada thick hai to phir wo fold ho jati hai. If it is very thick, then it gets folded. Aap dekho is tarah se. Yahaan pe complex a jayega water jo hai. यहाँ पे तो वाटर कहाँ गया? ऑस्टिया से स्पोंगोसिल, ऑस्टिया, स्पोंगोसिल, ऑस्क्यूल, सिंपलेस्ट। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले पानी यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया। यहाँ से इधर गया और फिर बाहर गया, ठीक है? हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि आपके NCERT में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। It's not much useful to do much detail, ठीक है? बस सिर्फ बताना है कि क्या हो रहा है। और अगर इससे भी thick body wall है, तो इस तरह से grapes like structures बन जाते हैं। Highly complex. This is highly complex canal system. ठीक है? तो simply यहाँ पे मुझे आपको क्या बताना है? That canal system is formed by the body wall. The simplest canal system is Escon type. This is Escon type. ये है Sycon type and this is Leucon type. यहाँ पे body wall not folded 
यहाँ पे बॉडी वॉल फोल्डेड यहाँ पे बॉडी वॉल इज हाईली फोल्डेड in all the three type of canal system the flagellated collared cells helps in circulation of water this is coenocyte ये है इसका न्यूक्लियर ये है इसका कॉलर और ये है इसका फ्लैजिन इन ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम फ्लैजिलेटेड कोलोसाइड हेल्प इन सर्कुलेशन एंड कोलोसाइड इज द distinct character of sponges then next aa jata hai functions of water canal system functions of water canal system it helps in nutrition it helps in respiration it helps in excretion and it also helps in reproduction the water takes food inside the sponge through osmosis the water takes food in the sponge through osmosis and is supplied to the cells in the mesoglea and is supplied to the cells in the mesoglea second is respiration the water takes the water takes in oxygen passes to the cells comma receives carbon dioxide receives carbon dioxide from the cells and comes out through osculum next is excretion various waste products formed by the cell various waste products formed by the cells are passed to the water in fungosy are passed into water in fungosy and the water takes this waste water takes this waste outside through osculum through osculum next point hai the male gene although yahan pe likho although sponges are bisexual 
but show cross fertilization but show cross fertilization the male gametes enters in the spawn through ostia comma fertilization in the spongocele fertilization in the spongocele comma the zygote comes out and development is external and development is external okay so this is about water canal system another unique feature ye bana liya beta sabne ye wala ye wala gunjan yes ma'am chal another unique feature of sponges are spicules so endoskeleton next aa jata hai endoskeleton of sponges is formed of middle shaped spicule or spongin fiber iska matlab ye nahi hai ki spicules aur spongin fibers ek hai ya ha spicules ka bana hai endoskeleton ya spongin fibers ka bana hai jo spicules hai either they are siliceous formed of silica or calcareous or formed of calcium carbonate spongin fibers are formed of proteins spongin fibers are formed of proteins this is monoaxon spicule this is triaxon spicule tetraaxon spicule monoaxon triaxon tetraaxon spicule and the various ye kya hai ki ye endoskeleton hai ya spicules ka bana hai ya spongin fibers ka bana hai the spicules is tarah ke hote hain chloroblasts are the cells which secrete spicules the sponges are classified into classes based on the type of spicules classification hum karenge nahi sirf pata hona chahiye aapko sponges are further classified 
into various classes based on composition of endoskeleton. Kiska endoskeleton kiska bana hua hai? Is it okay? Next point. Jo is ki mesoglia hai. Mesoglia is a cellular. Hum beta is kamre ko, is studio ko jam padha rahe hai. Yahan pe wood rakh de yahan pe bohat sari. Hum ye nahi kahenge ki this room is formed of wood. Hum kahenge this room consists of wood. Isi tarah jo mesoglia hai, wo cells ka bana nahi hua hai. But Mesoglia is a cellular as it is not formed of cells. But consists of various cells collectively called as in cells ko kya bolte hai? Amoebocytes. Sabhi type ke cells ko humne kya diya? Amoebocytes. Uske baad type of amoebocytes hai. Ki kaun kaun se cells hai? Ma'am, phir mesoglia bana kis? Kisi se ni? Mesoglia bata non-living matter se. Mucopolysaccharides se bana hua hai. Mesoglia is formed of. Nick, no, you did point. Mesoglia is formed of jelly like mucopolysaccharides totipotent amoebocytes totipotent yeah Undifferentiated amoebocytes. Are called as. Archaeocytes. Toti potent hota hai. Wo kuch bhi bana sakta hai. The cells, undifferentiated cells, hai, ye divide karke koi bhi cells bana sakte hai. These are called as archaeocytes. Our last point, a core important point hai. कि जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, जैसे मैंने कहा था स्पॉन्जिला जो है, फॉर्म इंटरनल बर्ड्स कॉल्ड एस जेम्यूल्स, अंदर बनती है बेटा, बाहर नहीं बनती, दे फॉर्म internal bulbs. They consist of mass of archaeocytes. Surrounded by spicules. Surrounded by it is called as genuine.
this gemmule comes in the spongocele moves out to osculum gemmule comes out in spongocele moves out through osculum and then grows to form sponge grow to form sponge excuse me ma'am haan ji beta ma'am ek bar repeat kar do sentence dobara the gemmule moves in the spongocele comes out through osculum and grows to form grows to form the sponge new sponge is it okay so these are the distinct characters of phylum porifera इसमें एग्जाम्पल हमने की थी नेक्स्ट आ जाइए थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो यू प्लेक्ला है यू प्लेक्ला इज गिवन एज ए गिफ्ट इन मैरिजेस use pontia it is a bath sponge clayona isko hum boring jo bore kat bore bhi hame bore kar raha hai ye nahi bore matlab hole sakta hai boring sponge forms holes in ships damages ships chhed kar deta ships so this is phylum porifera next aa jata hai beta phylum cylindrica फाइलम सीलेंट्रेटा एग्जाम्पल है हाइड्रा एनदर इज ओबिलिया सीफर पेनेट्यूला सी पेन गोरगोनिया another is aurelia jellyfish edemsia sea anemone ye beta aapko example yaad rakhni hai sari hydra obelia गोरगोनिया का कॉमन नेम आ जाता है सी फैन दिस इज सी फैन अनदर इज फाइजेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर another is meandrina brain coral
ये जो हाइड्रा है दिस इज हाइड्रा ये इसके टेंटिकल्स है ये इसका माउथ है ये कोनिकल से स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइपोस्टोन दिस इज बर्ड एंड द कैविटी इज सिलेंट्रोन आउटर वॉल इज एपिडर्मिस इनर वॉल इज गेस्ट्रोडर्म and in between the two is jelly like mesoglea this is hydra obelia obelia jo hai beta cyperia इस तरह से नजर आता है टेंटिकल ओबीलिया जो है बेटा ये पूरा एक ब्रांच कॉलोनी स्ट्रक्चर है कॉलोनियल स्ट्रक्चर है और इनको बोलते हैं ब्लास्टोसाइड जो ब्लास्टोसाइड है दे फॉर्म अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर है मेड्यूसा Medusa having sex organ. इसमें क्या होती है गैमिट्स बनते हैं फर्टिलाइजेशन है जाइकोट है प्लेनुला लार्वा है उसके बाद पॉलिप्स बनते हैं पॉलिप्स फिर ये मिलके कॉलोनी बनाते हैं जिसमें ब्लास्टोस्टाइल है ब्लास्टोस्टाइल फिर मेड्यूसा बनाता है तो इसलिए ये पॉलीमॉर्फिक है एक ऑर्गेनिज्म ओबीलिया कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है ओबीलिया इंडिविजुअल पॉलिप्स बनाता है ओबीलिया कॉलोनी ऑफ ब्लास्टोस्टाइल्स बनाता है ओबीलिया हैज मेड्यूसा आल्सो, सो इट इज पॉलीमोर्फिक ओबीलिया इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म एंड अदर इज
दिस इज जेली फिश ये जेली फिश सिर्फ ऐसे ही नजर आती है और इलिया अम्ब्रेला शेप इसको बोलते हैं ओरल आर्म्स और इनको बोलते हैं गुना ये था हाइड्रा ये है और और ये है ओबिलिया दीज आर सम ऑफ द यू नो सिलेंट्रीज ठीक है मैं आपको दिखा भी दू जरा ये देखिए ये है हाइड्रा ठीक है हाइड्रा में ये बर्ड नजर आ रही है ये ऊपर टेंटेकल्स है और ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज हाइपोस्टोम उसके बाद ये देखिए ये कॉलोनियल ब्लास्टो स्टाइल की ये सब ब्लास्टो स्टाइल है ठीक है दिस इज ब्लास्टो स्टाइल ठीक है उसकी कॉलोनी नजर आ रही है आपको ब्लास्टो स्टाइल की आप देख सकते हैं और ये देखो ये इसकी ओबिलिया की आपको क्या दिखाई है दैट इज लाइफ साइकिल वही चीज कि भाई ये है ब्लास्टो स्टाइल ये देखिए ये ब्लास्टो स्टाइल इसके अंदर ये देखो छोटी छोटी बर्ड्स बन रही है ये बर्ड्स क्या बनाती है मेड्यूसा बना देंगी बेटा ब्लास्टो स्टाइल के अंदर बर्ड्स है नजर आ रही है ये मेड्यूसा बनाएंगी मेड्यूसा में क्या है देखो गमीट्स बन रहे हैं स्पर्म्स एंड ओवम जाइगोट बना जाइगोट के बाद क्या बना है प्लेनुला लार्वा ये देखिए दिस इज प्लेनुला लार्वा प्लेनुला लार्वा ने यंग पॉलिप बनाया और फिर पॉलिप ने ये देखो ये कॉलोनी बना दी किसकी ब्लास्टो स्टाइल की ब्लास्टो स्टाइल में फिर बर्ड्स बने जिन्होंने क्या बना दिया दैट इज यूर मेड्यूसा ठीक है जी ये देखिए दिस इज जेली फिश ठीक है ये नीचे ये धागे से क्या नजर आ रहे हैं दीज आर टेंटेकल्स ये ओरल आर्म्स नहीं है ये इसके बड़े बड़े टेंटेकल्स है और ये देखिए ये जो ये नजर आ रही है ना ट्रांसपेरेंट सी जेली लाइक दीज आर ओरल आर्म्स ओके और अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से करके देखें तो ये देखो ये गुनेड्स ये अंदर जो नजर आ रहे हैं सी शेप स्ट्रक्चर ये गुनेड्स है साइड में बहुत सारे टेंटेकल्स हैं और नीचे करके ये ऊपर से दिखा रहे हैं नीचे करके आपको ओरल आर्म्स भी नजर आएंगे ओके ठीक है जी तो अगर हम यहाँ पे दिखाएं ये ओरल आर्म्स है और यहाँ पे बहुत सारे टेंटिकल्स है किस किस ने देखी है बेटा जेली फिश किस किस ने देखी है असल में मैंने देखी है मैम मैं जब कैनेडा गया था मौसम पास कैनेडा में देखी है आपने यस मैम कैनेडा गई तो मैं भी हूँ बट वहाँ मैंने देखी तो नहीं पर उसमें मैम वो आ, आप इधर जाओगे ना क्लाइकुंडा साइड को एक जगह होती है अच्छा 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 मैं तो टोरंटो ही गई थी मैं तो और कहीं गई नहीं थी टोरंटो ही गए थे हम तो बट आई हैव सीन इन दुबई दुबई में ना बहुत वो जो कौन सी मूवी की शूटिंग हुई थी कौन से पैलेस में हुई थी क्या था एटलांटिस हाँ इन एटलांटिस देयर इज यू नो वहाँ पे वाटर पार्क है तो वहां पे उन्होंने इतनी सारी इतनी वेराइटी ऑफ जेली फिशेस है बहुत वेराइटी है वहां पे हमने देखा था ठीक है तो दिस इज और जेली फिश राइट ये बना लो जल्दी से सारे डायग्राम कि इन अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट करेक्टर्स ऑफ सीलेंट्रेट कॉमन करेक्टर्स तो हमने बता दिए थे डिस्टिंक्ट करेक्टर्स बताने हैं तो सबसे पहले सीलेंट्रेट्स आर पॉलीमोर्फिक सीलेंट्रेट्स मे शो मे शो पॉलीमोर्फिजम दे मे एग्जिस्ट इन दे मे एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म 
may exist in more than one form such as cylindrical form is polyp such as cylindrical cylindrical sessile sessile ka matlab attached cylindrical sessile form is polyp and freely swimming freely swimming umbrella shaped medusa in between polyp and medusa in between polyp and medusa there are present intermediates called as blastocyst there are intermediates called as blastocyst but there are some forms but there are some sealant traits aap keh lijiye but there are some sealant traits which exist in which exist either in polyp form either in polyp form only or medusa form only for example hydra is polyp form comma aurelia has medusa form whereas obelia is polymorphic पॉलीमॉर्फिक मीन्स एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म नेक्स्ट पॉइंट करते हैं फर्क होता है ना बेटे शेप्स को पता चलता है कि शेप्स के कैसे पता चलेगा कि सिलेंड्रिकल जो फॉर्म है वो पॉलिप है ठीक है जो ओके जो ये अम्ब्रेला शेप है दैट इज मेड्यूसा तभी मैंने शेप्स के बेसिस पे हमने कहा है ओके नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए इन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स इन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स कॉमा या पॉलीमॉर्फिक सीलन ट्रेड्स कहिए इन पॉलीमॉर्फिक सीलन ट्रेड्स पॉलिप इज सिलेंड्रिकल ए सेक्शुअल फॉर्म पॉलिप इज सिलेंड्रिकल ए सेक्शुअल फॉर्म विच डेवेलप्स विच डेवेलप्स टू फॉर्म कॉलोनी having several blastocysts full stop karke blastocysts bear buds blastocysts bear buds which comes out and develops into medusa which comes out and develops into medusa medusa is next point karke medusa is sexual form medusa is sexual form which bear sex organs which bear sex organs and form gametes the zygote after fertilization develops 
जाइगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजे या सिंपल करके लिखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दाइगोट इज फॉर्म विच डेवेलप्स इन टू विच डेवेलप्स इन टू प्लेनुला लार्वा which develop into planula larva that forms polyp so hum yahan pe kya keh rahe hain polyp form medusa and medusa forms polyp this alternation of this alternation of polyp and medusa is called as metagenesis underline karo isko red pen hai to uske underline karo this alternation of polyp and medusa is called as metagenesis theek hai ji तो पॉलिप एंड मेड्यूसा में क्या फर्क है पॉलिप इज फिक्स्ड कॉलोनियल लिख लो डिफरेंस इन पॉलिप एंड मेड्यूसा पॉलिप इज कॉलोनियल एंड सेसाइल सेसाइल मतलब फिक्स्ड एंड सिलेंड्रिकल मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप अम्ब्रेला शेप सोलिट्री अकेला रहता है एंड फ्री स्विमिंग एंड फ्री स्विमिंग बेटा जब पॉलीमोर्फिक है कॉलोनी तो पॉलिप ए सेक्शुअल है मेड्यूसा सेक्शुअल है बट अगर ओरिलिया है लेटस से है ना तो इसमें तो सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म है तो इसमें ए सेक्शुअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों और लिया करेंगे मतलब एक यही फॉर्म करेगी ऐसे ही हाइड्रा में सेम फॉर्म चाहे पॉलिप फॉर्म है बट सेम सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल दोनों वही सेम हाइड्रा करेगी इज इट ओके नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए जी सेकंड आ जाइए बॉडी वॉल बॉडी वॉल ऑफ सिलेंट्री आउटर एपिडर्मिस इनर गैस्ट्रोडर्मिस आउटर एपिडर्मिस इनर गैस्ट्रोडर्मिस बोथ एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस आर फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बोथ एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस आर फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स which gets aggregated to form tissues which gets aggregated to form tissues mesoglia in between is acellular and jelly like isme koi cells nahi hai acellular and jelly like नेक्स्ट पॉइंट है सीलेंट्रेट्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नर्व सेल्स दीज आर द फर्स्ट टू हैव नर्व सेल्स विच आर सिंपलेस्ट एंड अदर इज the most distinct cells of the most distinct cells of coelenterates are nidoblasts the most distinct cells of coelenterates are nidoblasts 
also called as stinging cell also called as stinging cell which are meant for offense as well as defense which are meant for offense offense matlab kisi ko marna और डिफेंस मतलब अपने को बचाना ऑफेंस और डिफेंस ये है न्यूक्लियस यहां पर साइकोप्लाज है ये बेटा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हाईली कोयल This is called as thread tube. ये capsule है पूरा और ये जो cavity है it has a toxin, hypnotoxin. Its opening. is called as operculum ye jo broad portion hai this is butt aur yahan pe ek spinous structure hai jisko bolte hain nidus agar inhone apne aap ko bachana hai ya kisi dusre ko maarna hai to kya hota hai jo inki thread tube hai वो बाहर आ जाती है और वो एक इंजेक्शन की तरह काम करती है ये टॉक्सिन उसके अंदर जाके दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट हो जाता है विच मेक्स द अदर ऑर्गेनिज्म अनकॉन्शियस मैम वो हाइपोटॉक्सिन के हाइपोटॉक्सिन के ऊपर क्या लिखा है बट बी यू डबल टी बी यू डबल टी ठीक है जी वेन आप यहां पर लिख लो वेन इट इज अटैक वेन अलन क्रेट इज अटैक और इट वॉन्ट्स टू किल इट स्प्रे और इट वॉन्ट्स टू किल इट स्प्रे कॉमा The thread tube gets everted out. The thread tube gets everted out, and injects the hypnotoxin like a syringe in the other organism. In the other organism. ठीक है बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं क्योंकि है नहीं है ना सिलेबस में नहीं तो कईयों में टॉक्सिन नहीं होता थ्रेड ट्यूब इतनी लंबी होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म के आसपास कॉयल कर जाती है और वो उसका दम ही घुट के वो मर जाता है ठीक है बट ओफेंस एंड डिफेंस नाइडोब्लास्ट आर मेंट फॉर ओफेंस एंड डिफेंस दीज आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस एज वेल एज गेस्ट्रोडर्मिस नाइडोब्लास्ट are present in epidermis or and gastrodermis nidoblasts are also called as nematocysts or stinging cells nematocysts or stinging cells due to presence of nidoblasts 
Pelon shapes are called as nigatium. Nigerian. Next, I tell you. Next point, another. The cavity. The cavity of the cylindrates is called as cylindron. The cavity in the cylindrates is called as cylindron. And it is called as it is also called as gastrovascular cavity. Digestion of food. Initially a cousin Cilantron. This is called extracellular. And finally, completed in digestive cells of Gastrodermis. This is called the intracellular digestion. Therefore, in cylindrates, digestion is both extracellular and intracellular. Digestion is both extracellular and intracellular. Or bitta thoda sa piche jao, porifera me ek point likh lo. In porifers, digestion is only intracellular. Digestion is only intracellular. This is the Next point, cylindrate. Mm -hmm. Due to the characteristic cylindron, the name of the phylum is cylindrate. The name of the phylum is cylindrate. Next point here. There is a single opening of gastrovascular cavity. Single opening of gastrovascular cavity that is mouth on hypostome. What is cavity? Ko kya bolte? Mouth cavity. Mouth on hypostome. Which is meant for ingestion as well as ejection. Which is meant for ingestion as well as ejection. Next, I will you last point. Some of the cnidarians, in some of the cnidarians, in some of the cnidarians, the exoskeleton of polyps, exoskeleton of polyps is formed of calcium carbonate. This exoskeleton of polyps forms coral, forms corals, which fuse together, which fuse together to form 
large coral reefs large land masses yani which fuse together to form large land masses called as coral reefs for example maldives ye bhi coral reef hai theek hai ji to coral reefs kiske bane hain that is exoskeleton of what so this is about your Cilantrica and Nigeria. और लास्ट छोटा सा है तीनों फोरा हम वो भी कंप्लीट करें पांच मिनट का काम है बस नेक्स्ट आ जाइए डिस्टिंक्ट करेक्टर्स ऑफ फाइलम तीनों फोरा इसमें आ जाइए इनको कॉम्ब जेलिस क्यों बोलते हैं द बॉडी बियर्स तीनोपोरा में क्या है द बॉडी बियर्स एट इट सरफेस बाहर एट इट सरफेस एट रोज ऑफ एट रोज ऑफ सिलियटेड प्लेट्स विच लुक लाइक कॉम्स कंघियों की तरह नजर आते हैं विच लुक लाइक कॉम्स and thus tinopores are called as comb jellies which look like combs and thus tinopores are called as comb jellies next point hai these ciliated plates helps in swimming of the comb jellies these ciliated plates helps in swimming of comb jellies next point hai the tentacles the tentacles of comb jellies bear adhesive cell called as coloblasts bear adhesive cells called as coloblasts c o w l o these are tentacles ये कॉम्प्लेट्स है दीज आर कॉम्प्लेट्स ये है टेंटेकल और ये तीनों फोरा की एग्जाम्पल है प्लूरो ब्रेकिया इसका नाम है प्लूरो ब्रेकिया इसमें भी द डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर लाइक सिलेंट्रेटा डाइजेशन इज बोथ extra cellular as well as intra cellular next point they emit light during dark they emit light during dark the phenomena is called as bioluminescence the phenomena is called as bio luminescence
ठीक है जी तो ये मेन है बाकी तो मैंने आपको फीचर्स जो हमने डिफरेंसेस किए थे उसमें लिखवा दिए थे एग्जाम्पल एक न्यूरो ब्रेक किया है एनदर इज सीनो प्लेना वन इज फ्लूरो ब्रेकिया और भी तीनों को बहुत है बट ये दो इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्लूरो ब्रेकिया एंड सीनो प्लान इज इट ओके ठीक है जी सो आज हमने थ्री फाइलम्स किए हैं पॉरीफरा देन सीलेंट्रेटा एंड देन सीनोफोरा यहाँ पे लिखिए जरा एक क्वेश्चन लिखिए एक्सप्लेन हाउ Explain how sealant traits are advanced over polyphor. सिर्फ advanced features तीन चार आपने लिखने हैं Explain how sealant traits are advanced over polyphor. ठीक है जी Next time हम most probably four phylums करेंगे Platyhelminthes, Eskelminthes, Annelida and Arthropoda. ये हम चार phylums करेंगे ठीक है जी so this is all about this अच्छा आप मुझे ये बताइए हम पहले ये कर लें 